Uam Shqipërin si gjithë e Europa Një thiri e qartë për breza me radhë Me parulla në duar Në kërkim të drejtsis Të vendosur për të dhënë fund ditve të regjimit komunist Varfëris dhe diktaturis Ata ishin herojnë pa e ditur U shëndërrua në udhërë fyësit që sakrifikuan gjithë shka për të mirën e të gjithve Ata ishin esenca e shpirtit të kombi tonë Ishin luftëtarë 30 vite më vonë Thirit e tyre ende ku mbojnë për ne, duke nga drejtuar në rrugën e duhur, si busula e një kombi të tërë. Shpresojmë që ata të di se sa ju dhe të rojmë, gjdo me ndimiri, gjdo opinion apo ide e re sot mund të thuet publikisht falë tyre. Ne do të kujtojmë dhe ndërojmë se cilin për jush për gjithmonë. Do të ju jemi gjithmonë minë njohës, dhe do bëjmë gjithë shka për të mbrojtur ato që fituan për jush. Demokracim dhe një qeveri që punon për njërësit. Lëvizja e studentëve të djetonit, lëvizja që ndryshoj Shqipërin, 30 vite dhe për gjithmonë. Te djetorin, shënon këtë herë 30 vjetorin e lëvizja studentore. Lëvizja e cila shënoj këthesën e madhe një historinë e vëndit tonë duke rëzuar përden e hekur të komunizmit dhe duke ndzjerë Shqiprin nga një izolim prej më shumë se 5 dekadash. Por tirja e studentve të asaj periude, e duam Shqiprin si gjithë Europa, është aktuale sot më shumë se kur. E me sa duket kjo tirje, është gjesë prova jonë, është misioni unë, për të quar ne, rinia e vendit dhe studentët, Shqiprin një herë mirë në destinacionin final për të plotësuar ëndrën e Shqiprisë Europiane. Unë jam shumë i ljumë të rësot që plot 300 student nga mbarë Shqipëria dhe jo vetëm në nderoj në këta aktivitet, ku kemi pjesmarës student nga Prishtina, Mitrovica, Shkupi, Presheva, Medvegja e Bujanoci, që i falenderojmë nga zemra, jemi të pandarë, jemi gjithmonë bashkë, në të mirë e në të keshë. Por ne sot në këtë mision nuk kemi asë pak vetëm, sepse kemi në bështetjen e të rinjve Europianë, partnerët tanë, studentët dhe të rinjë të partijës populore europiane. Në pa mundësi për qenë me ne sot fizikisht për shkak të situatës pandemis, kemi mesajet nga mishë tanë kudo në Europë. Një ndërtash dhe forumi rinori partijës populore europiane. Kryetarja e këti forumi, një mike e qmuar dhe një herazi deputete e parlamentit europian, Lidia Pereira, nuk mundit nga bashkoj sot për shkak të situatës pandemis, por ajo në fakt ka një mesaj të drejt për drejt për gjithë rinjën shqiptare. Juftoj të ndjekim. Dear Belind and dear friends of FRPD, while today you are remembering December the 8th, the symbol of courage and determination on, of the youth and freedom uh, and democracy, we are delighted that your political group, the Democratic Party of Albania, is part of our family and our European shared values. So to this day, when your youth is facing numerous issues, I guarantee you that you're not alone, and that us, as the youth of the European People's Party, stand with you. Emigrating from your country is the simple way to escape these issues, but it is not the solution. The solution stands with the right alternative. It stands with a government that gives all young people a fair right to education and employment. We are convinced that the right alternative for Albania and its youth is Mr. Loslim Basha and the Democratic Party. Your chairman, Mr. Basha, has proven his determination towards deepening the European integration and supporting young people by giving them the chance to move freely. In a healthy democracy, voting is vital, as through it we choose the, the right alternative. Young people are the drivers of change in every country in Europe. And I am convinced that even in Albania, young people are going to unite together around the best alternative, the Democratic Party of Albania, which has, since its creation, achieved many things, making Albania a candidate for the EU accession, liberalizing the visa regime, and making Albania a member of the largest security alliance, NATO. Myself and Yep stand with you to help achieving the European aspirations of the Albanian people. Siç e digjuat në Europë. Në kancelarit ndryshme, 
të gjithë e din dhe besojnë se njëriu që do të bëjë realitet ëndrëm për Shqiprinës e Europa, është pikrish lullë zimbasha, sepse një lider gjykohet nga puna dhe bilanci i ti, dhe jo nga pjallët boshe. Në sot kremtojmë 30 vjetorin e lëvizje studentore, në një moment të jetë kritik për vëndin. Varfria, pa punësia dhe pa mundësia janë krye pjallja e qeverisë rama. Varfria është armiku nëmër një i demokracisë. Ajo ta heqë dignitetin dhe besimin se e nesërmja është më e mirë. Sot Shqipëria është varfruar qëlimisht, që Shqiptarët të humbasin besimin të demokracia. Në 7 vite të pushtetit të Edi Ramës, Shqipëria është refuzuar në mënyrë konstante nga bashkimi Europian, për shkak të regresit në gjitha fushat. Demokracia sot është në rezik. Shteti ligjor nuk funksionon më. Krimi dhe korupcioni kanë bërtuar vëndin. Naturisht, më dëmtuarit në këtë situat janë të rinth, jemi ne, jeni ju. Pra ndaj zgjedhja nuk ka qënë kur më e qartë dhe më e thjeshtë se në ditën e sotme. Lullëzim Basha punoj për ta nëtarësuar Shqiprin në NATO dhe ndërtoj rrugën e kombit, ndërsa Edi Rama i vendosit traun. Ndërko që Lullëzim Basha nëtarësoj Shqiprin në NATO, Edi Rama e ktheo Shqiprin në delen e zest e Europës, me krim dhe korupcion, trafice nga më të rëndat, duke futur në parlament në bitë gjitha dhe duke bërë gjithka që se kishë bërë kush më parë, duke futur në qeveri dhe administrat, trafikant dhe kriminell. Lullëzim Basha liberalizoj vizat, duke plotësuar kështu ëndrën e miliona shqiptarve, ku të rinjë të janë përfituesit më të mdhejnë, dërsa Edi Rama të qojnë e emigrim rrët 150.000 të rinjë dhe dëboj nga Shqipria plot 500.000 shqiptarë. Basha punoj për pavarësin e Kosovës, dërsa Rama punon të gjdo dit për fuqizimin e Serbis në rajon dhe në Europë. Lullëzim Basha projektoj tiranën moderne dhe europiane, ku nisi ndërtimi bulevardit të ri, këtimi lumi tiranës nga vënd depozitim plerash në një oasë për banor të zonës, ndërtoj rrugë parqe dhe i dha një dimension europian kërë qytetit tonë. Ndërko që Edi Rama dhe Rion Veliaj betonizuan tiranën, u morën pronën pronarve dhe u adhan klientve tyre. Tirana në vetëm pak vite u shëndrua në ljabatricet pas trimit parave, sepse për ta rrësh feti është i pari. Për këto arsye shumë të tjera, rini asot beson më shumë se kur të kljullëzim basha dhe me lullëzim bashën dhe partin demokratike, ne do të bëjmë realitet ëndrën e djetorizve të nëndjetës Shqiprin si e gjithë Europa. Ndjekim videon. Qëfar mund të në tjetër përveç se i fani mi zotët që jemi prezi që për realitet andrën në gjithë prezat? Shqipëria është antare NATO-s, ta të ka me 27 fondet e tjera që përfajsojnë aliancën më të shkëqyër të vlerave, të demokracis, të njëris, të respektit dhe mbrojtës e drejtave të njëriut dhe pa dyshim në këtë moment të kemi arsyë të jemi shumë kënarë. Përgëzoj dhe qanërrisht Ministrin Basha për lidershipin e ti lidhur me modernizimin e policis në Shqipëri. E rëtësish me është që me kërëktiv, ajo nuk është të vetme, ajo këtavu dhe të vazhdoj të këtë në bështetën e fëqishme të Shqipëris.
kryetari bashkis Tiramës, në sinim Grinice e Kosovë, Leonit të Aposhundes, njëse e dhe pasra dhe njësë o të e vëdaj. Kërëri në të momente, në Ministrin e Shqipërit, shkëllqesin e ti, Zotin Sali Berisha, kryetari në bashkis të Tiramës, Zotin Lullzim Basha, kryetarët e komunave të Pishtinës, Tetovës, Ulqinit, Preshevës, Qahirit, Gjakovës, Prizrenit, Pejës, Ferizaj, Podujev, Mitrovic, Struk dhe Gostivar për të zbuluar memorialin e Shqiponjës. Në fakt kemi marë shumë mesaje dhe video mesaje që nga vinë nga organizatat më të mdhari në orën e Europë. Janik Burri, sekretari mardhënjeve me jashtë i të rinve Kristian Demokrat të Angela Merkel, ka sërish një mesaje për ju. My friend Bilint, the 8th of December is undoubtedly a celebratory day for Albania, but at the same time it is a day of remembrance and of motivation for every country that has had to endure or that is currently enduring the painful reality of a communist regime. My message for all of you today is simple. Get motivated from the generations before you and unite to take hold of your country's future. I am convinced that with your chairman, Lucy Basha, you will make this dream come true as you did in 2010 with the removal of the visa regimes. Dear youth of the Democratic Party, we are proud that together with you, we are working tirelessly for a democratic future for young people everywhere in the world, and we cannot wait to reunite in person as soon as possible. Best wishes for you on this solemn day. Carlo Angrisano, Dear Berlin, dear friends, as chairman of the largest center-right student organization in Europe, I am delighted to address you all on the 30th anniversary of the Albanian student movement, a monumental day for your country. I have met many Albanian students, excellent in their studies, with a passionate love for their country, where they hope to contribute and improve it as much as they can. When you remember how students were the first people in your country to stand up to the communist regime, challenging fear and terror, you understand the great desire that young Albanians studying in some of the best European universities have to come back and fix their country. I am saddened, as I have been informed by Blind, on the vast numbers of talented young Albanians who find it impossible to study or work in a country currently plagued by a corrupt system. The poverty and the mass unemployment rate of young people are an issue that we are convinced will be solved by a true European party, the Democratic Party of Albania. I stand firm in my belief that with your young and energetic chairman, who has time and time again shown his dedication and determination for the Albanian youth, Mr. Luzim Basha, you will change this bitter reality and take hold of the direction Albania takes, making your European dream come true. We are with you, we stand by you, and you can always count on us for the challenges ahead. Thank you. <laughs> nga sekretari ekzekutiv i studentve djath e Europian, Francesco Sismondini, i cili përveç se mesajit ka dhe një thirje për gjithë të rinjë shqiptar. Ta ndjekin. My dear Albanian friends, my name is Francesco Sismondini and I am the executive officer of European Democrat Students. And it's a big pleasure for me to address you all on this historic day, December 8th. This day symbolizes freedom from repression than thousands of young people in your country brought about 30 years ago, breaking the chains 
of the violent communist regime that plagued you for 45 years. The passion and determination that I witness every time I meet young Albanians drives me to believe that the future of your country will be in safe and good hands. Once the Democratic Party of Albania, the party that has broken historic barriers, comes in charge. Whenever I visit Albania, I sense a true European spirit that is currently being suffocated by those in charge. But remember, the good will always prevail. Rest assured that we are very well informed on your situation and all the issues you are having to deal with daily thanks to the socialist government in charge. Crime, corruption, immigration. Albania is a wonderful country filled with brilliant people. And together with your chairman Vasha, who upholds the standards of leadership we all appreciate in Europe, I'm convinced that the European values you share in the Democratic Party of Albania are the ones we all live by in Europe. You are not alone. And starting on April 25th, we'll be happy to witness the historic victory of the Democratic Party of Albania, our true European allies. Best wishes, and never forget, Ramaik! Post-scripting, I'm really looking forward to a bigger appeal in front of you guys. Enjoy your day and see you soon. Myself and here stand with you to help achieving the European... Tani kam knajsin dhe privilegjen që të ftoj në fjallën e ti, kretarin e partiz demokratike Zotin Lulzim Basha. Si shqiptar, si një djaljeri, i jam njërë njohës për kontributin e ti të pamë hushëm për zhvillimin dhe integrimin e vëndit ton. Si bashkëpuntori ti, jam krenar që jam pjesë e ekipit partiz demokratike, së bashku me të rinjë të përrumit rinor që kam derin drejtoj. Zotin Basha, fjallëja për ju. Parimderit, Belin. Parimderit të dashur të reja, të rinjë, antartë, forumit rinjë, partijës demokratike të reja dhe të rinjë shqiptarë, gëzuar të djetorin ditën e rinjës. Parimderit, organizatorve, forumit, naturisht, miqve tanë të fondacionit Konrad Adenaur, Tobias, fondacionit, partijës tonë si motor, kristian demokratve gjerman, parimderit, miqve që nësodhën përshëndetit e tyre të ngrofta, ga Europa, shpreje e besimit patundur, se edhe njëherë rinia shqiptare do të marrë në dorë fatet e vendit dhe do të kthej shpresën dhe besimin për gjdo shqiptare e do të bëjë realitet ëndrën e shpërgjë e gjithë dhe në parë që prinë si gjithë Europa. Jam shumë i lumëtur, jam sot këtu me ju. Do t'isha edhe me i lumëtur t'ishim fizikisht bashkë dhe me zipo prez ditën, ku qeveria e dalë nga vota 25 prilli do të marë për gjithësit që i takojnë, do të mund virusin e do të bëjnë të mundur që t'jemi gjithë së bashku për qafojmë njëri tjetin në fitoren e parë të betejes me virusin dhe fitoret e tjera për të poshtur varfrin, pa punësin dhe për të rikëtyre shpresën e gjdo të riju e gjdo të reje shqiptare. Pra ndajmë leoni sot ju japë një përqafim virtual nga kjo salë më rekullushme që vibron energjin e ditës ma gjithët e të të djetore. Jam së vidurës, jam sot në të. Jam veç anti i gëzuar, që këtu jam bashkuar me ne edhe të rindë, nga Kosova, nga Macedonia Veriut, nga Lugina e Preshevë, nga Malizi, nga Diaspora, e dua të përshëndes, po me ka që malë të gjitha ta, që bashkë me të rindë e Shqipëris, janë sot në të fesë në të pëkutimë. Ky, komunikim, kjo bashkëpunim barë komtarë para 30 vitesh ishte vetëm një vegim, një ëndër. Sot është realitet. Sot, kër ne përkujtojmë një ditë madhe të ndryshimit të historisë tonë. 30 vitë më parë, ne bëm këthesën e madhe dhe shembëm diktaturën më të egër komuniste në gjithë Europën. Kjo ndryshim u bëjë mundur vetëm falë herojnëve tanë, vetëm falë atyre që kishin moshën të uaj, vetëm falë të rinjëve të djetorit 1990, të cilës i shkon sot mirë njoja dhe përkullja e thellë në respekt e inja e të rinjëve shqiptarë e gjithë shqiptarëve anëndanë vendit. Kauga e kënë dyshimi historik, u bëjë mundur vetëm për të rinjëve idealisë dhe energjik të djetorit 1990. Popullit Shqiptar ka një histori të dhimshme. Por në këtë histori të dhimshme nuk ka ndodhër asë një herë, asë një ndryshimi matë pozitiv, 
as një njërje lavdishme, as një zhvillim i rëndësishëm pa protagonizmin e të rinjve shqiptar. Ky është mesajji kryesor që dua të rikujtoj sot, sepse jam i bindur që sot në të dit të shkurtra e të erta të djetorit, në të dit vështisisht pa numërta për familjet shqiptare që përbalen me krizën e pandemis dhe krizën ekonomike, ky mesaj vlen dhe duhet kujtohet edhe më fuqishëm. Ndryshimi i Shqipëris do të vi, por ndryshimi i Shqipëris mund dhe do të bëtë vetëm nga ju, vetëm nga rinia shqiptare. Do të ditë të jatë të muaj, ka më fkuar anë në banë Shqipëris, kam takuar, dhe kam bashkëbiseduar me shumë të rinjë, si ju. Kam takuar të rinjë të talentuar, të rinjë me potencial të jashtë zakonëshëm, por të mërzitur, të revoltuar, të dëshpëruar me realitetin aktual. Keni drejt, kanë të drejt, u bënd të të vite që Shqipëria ka dajnë nga shinat, ma dje ka bërë këthim prapa. Kosto jetës sa vjenë e rritët, pa punësia shtohet e në veçanti për i ninë, varfria po kështu, si pasoje këtë qeverisjes shumë shqiptar, kanë umbur vendet e punës, kanë umbur shpresën, kanë umbur kushtet bazë tjetesës, kanë humbur besimin të këndryshimi. E kjo është arsyja, arsyja kryesore, pëse shumica e trinve shqiptarë, ju, shoqet dhe shokët tuaj, mendojnë të largohen nga Shqipria. Shumë, për fatë keqë, e kanë hedhur të hapë. Shumë të tjerë, si që më kanë të reguar, e mendojnë si opcionin e vetëm emigracionin. E kuptoj dhe endje, dhimjen, vuajtjen që shkakton të mendim, këtë gjendje të rëndë shpirtrore të rinis tonë. Po të shosh propagandën virtuale dhe pasaj të përjetosh në mënyrë të përdiqme, të prekësh, të ndjesh, të shosh me sytë të tu realitetin, një një parë që të vjen është ajo e dëshpërimit. Me siguri e keni dëgjua shpesh të flitet se kështu pas ka që në shkruar për ne, se nuk ka mundësi ndryshimi për vendin tonë. Se varfria, mungesa shansave dhe mundësive, pa drecia, është e pashmangshme, e duhet knaqemi me ka që sa kemi. Unë e di se ka nga ta që ju leverdis dhe që mbjellin këto ndjenja të dorzimit, të fatalitetit, të braktisjes vendit. E di edhe pse e bëjnë. E di një dhe ju. Kush më mirë se rinia nuk e di se pse e bëjnë, sepse kanë frikë prej ush, sepse kanë frikë nga energjia rinis, sepse kanë frikë nga revolta e drejta rinis, sepse kanë frikë nga pastërtia, parimet, idet dhe forca e rinis shqiptare. Dhe kanë të drejt të kenë frikë. Unë kam uftuar shpesh në këto vite dhe kam patu privilegjin të akoj të rinjë shqiptare që kanë kapur majat në nivele ndërkomtare. Këngët e dua lipës, rita orës, avamax, bebereqës, buqasin në radiot e metropoleve të përendimit. Kam takuar të rinjë shqiptarë që janë ingjinierë në NASA, që janë drejtues dhe themelues kompanisht sukseshme të teknologjisë informacionit nga Milano në Silicon Valley, menagjer në kompani prestigjose të bursave europiane dhe amerikane, shkendstar dhe pedagog në universitetet militare të Europës dhe të Amerikës, kam parë dhe takuar artistë që sot ndërojnë Shqiprin në Laskala në Milanos, në Garnier në Parisit, në Lincoln Center në New York, dhe me ekspozita të vërteta në galerit më me fam të botës. Dhe pytja që shtroj, pytja që shtrojt, pëse shkelqen jashtë vendit, pëse shkelqen jashtë Shqipëris dhe jo këtu në vendindje, dhe ju më mirë se askush tjetër e dini përgjigjen sepse këtu nuk ju jepet mundësia, sepse këtu këtë qeverisja i detyron, dërgohen e të braktisin vendin. Por dashur miqë, unë besoj nga thelsia e shpirtit, 
Unë jam i bindur se në ndryshimi shumë pritur është plotësisht i mundur. Mi afton dëshira, mi afton vullneti, mi afton vendosëmëria. Rini Shqiptare, sot me 8 djetor, 2030 vite pas ndryshimit parë me cilët ndryshuaj për gjithmoni historinë e Shqipëris, patët e vendit, patët e Shqipëris janë edhe njëherë mbi supet tuaja në duar tuaja e dëshmuan të rinë e para 30 viteve që përbalën me policinë e diktaturës dhe triumfuan dhe solën ndryshimit. Mi aftojmë, kujtojmë zbashku, se qëfarë ndodhin këtë vend 30 vite më parë, ne solëm demokracinë Shqipëri dhe po luftojmë për të ambrojtur atë gjdo dit. Solëm lirinë e shtypit të shprejë e se lirë dhe po luftojmë për të ambrojtur atë sodhëm pluralizmin, dhe po luftojmë kunder për pjekjet e vazhdushme për t'ja mbyllur gojën opozitës. Betëm me përfshirin tuaj, ja dojlëm të ndryshonim ekonomin, nga një ekonomie centralizuar e falimentuar, që varfroj Shqiprin në nivele të pa imaginushme me një ekonomi të lirë, të tregut privat. Pa ljush, ja dojlëm të kryonim vjetra, qindra mira vende pune, të jebnim fund pra pambetjes, të afusim Shqiprin NATO dhe të bënim të mundur lëvizjen pa vizat shqiptarve e trinis shqiptare ku do në Europë. E në banimend, ju kujtohet se sa e pa mundur duke në fillim, se si shumica dërmuse edhe atyre më dashamirzve nuk e besonin se do të mundej që një dit të uftonin pa viza në Europë. A i në banimend radhët e gjata për dit nga më gjese dhe rindark, për javë, për muaj të prinderve që kishin dekada, vite, pa i parë fmit e larguar në emigracion, që ta shmë kishin fmit e tyre, nënat që nuk shikonin do të mbesat dhe niprit, murin e Berlinit që ngrije në mes shtëpive dhe familjeve tona dhe ndante shumicën e familjeve shqiptare në gjysëm. Imbaniment, vuajtet, humbjet e jetës, fatkejsit, në përpjekjet tragjike, për të uthtuar ilegalisht dhe të Europës. Sa të rinjë ëndronin, qëkonin një dit për të parë një kërë qytetë Europianë, Romën, Parisin, Berlinin, sa të tjerë, student ekselent, me arritit të jashtë zakonshme mbi mesatarën e ekselencës balkanike apo Europiane e kishin të pamundur studionin jashtë, apo të ribashkoheshin me të afërmit të tyre. Dukej e pamundur. Por ja dolëm, Ja dolëm që ta bënim realitet lëvizin e rirët shqiptarve, sepse ishim bashk, sepse besuam bashk, sepse punuam bashk, forca një shoqerie, forca e një kombi, nuk varet thjesht dhe vetëm nga fuqia e ti ushtarake për politike, po varet në bitë gjitha në të qenit bashk për të arritur synimet që i vën vetës, ne u bën bashk, ishte forca juaj, energjia juaj, e qindra mira shqiptarve, e bashkëpuntorve të mi, e policisë shtetit, e njerëzve të ndeshëm të shteti, që bërit mundur 10 vite më parë, ta thynim një herë për gjithmonë murin e Berlini Shqiptona, e pjekin Shqiptarve të drejten dhe dignitetin për të vizit të lirë në apsirën e Europianë. Dëpse besonim se Shqipria mund dhe do të bëhet, e di që shumë prej ush sot e jenit mërzitur, të dëshpëruar, por e ndjej dhe e di që me zi po prist një ndryshimin. Dhe kjo ndryshim njësoj, si 30 vite më parë, do të ketë firmën dhe vullën tuaj. Ndryshimi që po vjen, do të ketë firmën dhe vullën e rinis shqiptare. Njështë e mi të rinë dhe të reja shqiptare, për mua ndryshim nuk do të të thjesht një rotacion karikesh, një ndryshim njerëzish dhe fytyrash, por do të thotë ndryshim i mënyrës qeverisjes. I qasjes qeverisjes si një mision për të përmirsuar jetën e njerëzve dhe jo si qëllim vetë vete për të akumuluar pushtet pa fund. Sepse ndryshimi i mënyrës qeverisjes është aji që do të siel një ndryshim të vërtet në jetën e gjithdo shqiptari. Për qëfar janë më të rëndësishme? 
parat e bugjetit shtetit, se sa për të shpenzuar për jetën dhe shëndetin e qytetarve, për qëfar janë më të rëndësishme asetet, resurset, instrumentat e shtetit, se sa për ta për vende pune, për gjitha ta e ka nevoj për punësim dhe në veçanti për inin shqiptare, për qëfar janë të rëndësishme të ardhurat që mblidhen nga takset e qytetarve përveç e përndimuar sparja ta që kanë më shumë nevoj. Për qëfar janë të rëndësishme instrumentat e një shtetit, një republike, se sa për të investuar të kaseti më i shtrenjë, që ka një familje, që ka një shqoqëri, që është rinia shqiptare, arsimimi saj dhe mundësia për të siguruar pun të mirë paguar në vendin e tyre. Po, Shqipria e ka mundësin, Në fakt ka mundësit pashteshme për zhvillim, por nga do që edhim syt, shohim jo thjesht dhe vetëm, dëshpërimin me të sotme, po dhe potenciarin e jashtë zakonshëm të asaj që mund dhe do t'jemi njerë, nesër, shohim një vend bukur me potenciarit makniqme që duhet e do të përkthehen në të mira për qytetarë tanë, në të mira për inin tonë. Mundësit që ka Shqipria jonë, pozicionin në zemër të Europës, pasurit natyrore dhe në veçanti pasurin më të madhe, që na e ka zili gjithë Europa, rinin tonë, jam i bindur, se ndryshimi që gjithë duon dhe presim, mund të akthej në qender të investitorve, produzve të mdhej, teknologjive të informacionit, turizmit, të inovacionit, me mundësit i ashtë zakonsh për punësimi dinjitoz dhe të mirë paguar për shqiptarët e në veçanti Europës për të rinjë. Dhe përnda janë plotë besim, edhe në këto ditë erta, të fundit të skeqes, se ne do të ndryshojmë të realitet, se ne do të mundësojmë një jetë më të mirë për shqiptarët për të rinjë tanë. Mi shtë e mi, ne jemi bashkë, bashkë kemi qenë këto vite dhe bashkë kemi sot në një betej për demokracin, për të siguruar që kur më Mos të këthejmi në diktaturën që 30 vite më parë e rëzoj rinia e viteve në ndjetë. Që mos të këthejmi më kur në komunizm. Mos të këthejmi më kur në epokën e një sundimtarit vetëm që bënë si që do të qefi dhe nuk i e plogari askujt me pushtet të pakufizuar dhe zullume akoma më të pakufizuara në kurizin e njerëzve. Ne bashkë, Jemi zëri gjithë shqiptarve krenarë që dëbuan diktaturën komuniste të cilët njësë rrugën për Shqiprin si gjithë Europa. Ky një projekt i pa përfunduar. Një pun e lënë mes që thëret të shkojt deri në fund. I thëret brezit të rinisë viteve në ndhjet që e hapën këtë rrugë. Më thëret mua me përgjësit e mi e asotë Në thëret gjithë zbashku, gjithë rinin shqiptare, jemi një hap larkë të vërtetës, jemi një hap larkë Europës, jemi një hap larkë të qenit së bashku me ta, le të praktisim të keqen zbashku, le të bëjmi gjithë zbashku, vetë të me angazhimin tuaj, Shqipria mund të ndryshoj, vetë të me angazhimin tuaj, Shqipria do të ndryshoj dhe do të shpejt, dhe rikuperoj 8 vitet humbura gjatë tyre 4 viteve. Gjatë këtyre 2 mandateve, 8 vitet të humbura të cilat kushtojnë në jetën shëndetin e qindra mira familjeve shqiptare. Unë kam besim të jashtë zakonshëm, tek Shqipria, po kam një besim akoma më të madhë, tek ju, tek rinia, dhe prandaj do të bëjtë shmos, që ju, ju jepet mundësia, shpalos një talent të tuaj a këtu në vendindje. Kam qenë dhe do t'jem për herë në anën tuaj, dhe ju premtoj se do t'vazhdojmë t'jem zëri juaj dhe do t'bëj gjithë shka që ju t'jeni pjesë sa më shumë e gjdo vendimarje. Pra ndaj këtu para ju shësot, në këtë ditë kuptim plot të fundit diktaturës dhe nisjes së uthtimit tonë të rejtë demokracisë dhe Europës, marë Një zotim të veçant, që është kufizimi pushtetit, është kufizimi mandatit. Si kryeministr, njëndër objektivat e mi kryesor, 
do tjetë kufizimi në vetëm dy mandate i postit kryeministit, kufizimi në vetëm dy mandate i kreut të ekzekutivit. Unë jam i bindur, se për të këthyrë besimin e njerëzve të politika si një instrument që përmirëson jetën e njerëzve, si një angazhim komunitar që përmirëson shanset dhe mundësit për gjithë duhet zëvëndësuar politika si burim privilegjesh, si një drejt e kufizuar në një rreth të ngusht njerëzish dhe duhet të lehtësohet hapja e rrugës brezit të ri për të marë në dorë fatet e vendit edhe sa e përket vendimarjes. Modeli qeverisi e stregohet të në të vitë. Ato që nuk e arin do të për 8 vite, nuk e arin do të edhe 8 djetë vite, po të qëndrosh, kur nuk mban asë një premtim për 8 vjetë. Qëfar mund të japë më shumë një njëri pas 8 vitesh me pushtet? Asë gjë më mirë. Vetë të më keqë. Pse duhet kemi pushtetarët për jetë shumë? Ku kemi ka shumë potenciale për fshirë të ri e të reja, të cilët si edhe një vizion të ri, si edhe një përqasje të re, një mendësi të re, një energji të re, një qeverisje të re. Dy mandate janë të mjaftushme për dhe një kontribut të vlefshëm në kryet institucioneve shtetërore. Pas këture dy mandateve, gjdo kush mund vazhdoj të japë kontribut edhe në fusha tjera, nëse ka koma për dhe në, por duhet t'i hapë rrugë sa më shumë të rinjëve të pa kompromentuar që të marrë në dorë fatet dhe frerët e drejtimit të vendit. Da i zotohem sot para jush të 8 djetorë 2020, se për mes parlamentit të ri, apo dhe me referendum qytetar, unë do të bërë realitet ku fizimin e mandatit kryeministrit dhe ju vetë do të votoni për të qarkulluar elitat dhe për të pastruar ujnë e ndenjur politikës shqiptare. Pra ndaj kini besim, kini besim të këpushia i uaj për të ndryshuar vendin. Kini besim se koha i uaj ka ardhur, nuk po vjen, ka ardhur. Ju e një bit dhe bijat atyre që më poshtën totalitarizmin më të egrët e Europës. Ne mund bëjmë gjëra më të më dhasë bashku. Ne mund të arim shumë më shumë për vendin tonë. Ne mund dhe do të ndryshojmë të armen e Shqipëris, ne mund të bëjmë Shqipërin të begatë për gjithë qytetarët e saj, për arsimimin të uaj, për ëndrat të uaj, për shpresat të uaj, për punësimin të uaj, që se cili nga ne, se cili nga ju, të mund të ecë nesër me kokën lartë, krenarë që emi Shqiptarë. Ju, jeni ardhë një aktiv endi, pra nda është dhe tyra ime të siguroj që të keni mundësit dhe të kërkoni dhe të ndërtoni lumë të urinë të uaj, në vendin të uaj, këtu në dheun tonë, në Shqipërinë tonë. Falem derit për mështetin e jashtë zakonshme, falem derit që nuk e umë një shpresën dhe besimin të këndryshimi bashkë, do të largojmë keqen bashkë, do të bëjmë dryshimin në realitet, gëzuar të djetorin, zotje të kofë rinjë shqiptare. Falem derit. Ne kemi dhe një mesaj sot që nga ka ardhur nga një djal, Mikeli, i cili është diplomuar në Gjermani dhe në shetë e bashkuarat Amerikës, edhe i cili është rikëthyër në vendlindin e ti në fusharës, sepse beson se këtë vënd një ditë do të bëhet. Përshëndetje, përshëndetje, përshëndetje dhe gjithë dhe juve, përshëndetje, Belindit shumë që më përnerë ke kesen për që një përnishem këtu, për që përjo mesajin dhe gjithë tyre të jive, që indra mireve, nuk e di të apën aljekin, por në gjithashtu në veçanti i zotit basha. Parim dhe i Mikel. Si që dinin dhe juve, nuk të aje për gjithë ditë mundësi jetë të shprejim mesajin tonë një lideri, si zotit basha, që mirësin dhe përparimin e të rinjve shqiptar nuk e ka vetëm parim politik, por e ka në zemë dhe në mendje. Dhe e ka shprejë Kam baruar studimit e gjimnazën e kolegjit dhe bodhës të bashkuar, jashtë Shqipëris, pas të ndoqë studimit të universitarën në Shëba, dhe specializimin e u këtheva të abëja në Gjemani. Tashme, së për që di, jam këthyrë në Shqipëri, në fusharës, qytetë shumë i vogël, por ama i bukur, në rrethin e pukës, në vërit e Shqipëris, dhe nuk jam këtu vetëm për pandemin, ka ko që kam ardhur, dhe zotohëm para ju, shasu si që zotohëm dhe ju për shumë për më time, që do rikëtu bashkë me juve, gjdo dit, për të luftuar 
dhe për të me gjithdo mjetë të mundshëm të largojmë të keqen nga Shqipëria dhe të ndëshojmë vendin tonë. Arsia pëse e thëmë këtë, është se pas i kam shëtitur dhe punua në vendet ndryshme të botës, ashtu si që mund të gjenjë vetë vetën dhe shumë për të rinjëve që kemi në vetës sot, largimi nuk është zidhja, nuk ndëshojë Shqipëria duke u larguar, sepse ngelin për shtëria to që duen të shkyen të shtek. Zidhja vetëme është të përbalim me problemin dhe të ndëshojmë Shqipërin së bashku. Dhe fatmishtisht, ndryshin nga 30 vite me përpara, kër i një Shqiptare nuk kishtë shumë mundësi të ndëshon të bushtetin, sot arma me efort në demokraci me përgjështë qëtëtar është vota. Dhe ju përgëzoj që i promovoni të rinjë Shqiptarë që të përdojnë këtë mundësi dhe të ndëshojnë bushtetin, ashtu si në vendet tjerë të botës në përendim, arrinë të ndëshojnë qeverinë, të profesusit e tyre dhe të rinjë të vetë të përcaktojnë dajtimin dhe fatin e tyre. Mesajë rinjë të dhe gjithë një sot të rinjë dhe jo vëtën për juve që në ndjekni këtu, po da ta që tashme po bëjnë gati valigje për të lënë Shqipërin, është që po bëjnë në gabim, sepse duhet të në bashkoni me juve zoti basha, që se bashku në forcë të kërëm, në forcë dhe pa e ma gjenushme, dhe të largojmë të keqen nga Shqipëria, dhe të ndoshojmë Shqipërin nga këllë realitetit trisht, që ka kapluar vendin. Sepse asun, asti nga këto, nuk meritojmë të jemi pengi një një riu, një kërëminist e autokrat, që nuk do të adi sepse Shqiptarët të rinë të vendit, largohen nga vendit ti. Por, përpishë që smonë më shumë, ka dhe në të largohen. Për kundrez e juve, ju kam para dhe një intervista dhe në bashkë besedim me njërzit, i dhe gjoni dhe i mbështesin që dhe që ndojnë në Shqipëri, asë i mbështesin që dhe marrë dhe gjithë, por, që dhe në bashkë juve dhe në të në një vendit. Pa ndaj, mesajji për ju, është dhe për gjitha ta që kanë lënë Shqipërin, që ashtu së së kushtë unë, kanë dëshkjit të kthejnë, le të kthejnë, të bashkojmë me ju, Zodi Basha, dhe së bashku të kryojmë në forcë më dhe mirë. Falem derit shumë. Të falem derit nga zemra, Mikel. Dhe të ashtu. Falem derit shumë. Da shumisht, ta një kam nderim fakt dhe privilegjin që të ftoj një mikë. Një bashkëpuntorë, një djalë të rrije energjikë dhe pëllot pasione për fjallën e ti sot. Që ditë në parë që nisi dëtyrën si drejtor i fondacionit Konrad Adenauer në Shqipëri, të bia si e pa forumi rinor si njëndër partnerët e ti kërësor. Bashkë me të, ne a kemi dalë të organizojmë një sërë aktivitetesh të lëpsore, që shërbejmë për forcimin e kapaciteteve të të rinë vend vend, dhe që kanë të reguar se Shqipëria ka me shumicë vajza e djemë të talentuar që e duan vendin e tyre, besojnë të kë potenciali i tyre, por në bitë gjitha, besojnë se vendi ju një ditë do të bëhet. Fjalla për ty i dashur mikë, doktor Tobias Rutershov. I dashur Belind Kilipsi, i dashur Zotit Kryetar Basha, të dashur miqë të partiz demokratike dhe të forumit rinarë, të dashur shikues të internetit nga larë dhe afrë, në emër të fundacionit tonë, ju përshëndes të gjithë dhe për Akademi Politike të vitit 2020 së bashku me forumit rinarë të partiz demokratike. Për fatë të keqë, nuk mund dhe mi, Ta kryem të aktivitet në formë analoge, si në vitë të kaluara, por jam shumë entuziasmuar për alternativën që kënë nga ofruar këtë vitë Belindi. Êshtë një kënajsi dhe ndërimat për mua që sot në këtë ditë veçant të drejtohem juve, ditën e 8 djetorit, ditën komtare të njës, është me të vërtet një ditë historike. Ne sot përkujtojmë përkujtimin dhe kurajo në këtë, studentet të rinjë, të cilët, si sot për atë djetë jetësh, pundërshtuan diktaturën komunistë, të cilët, e cila kishtë e qënë më egra në gjitha dërpër. Gjithashtu në këtë njëgjarje, lëvizja studentore bashkohem me një moment kritik të zhvillimit ekonomik dhe politik të vendit. Le të këthehem i mbrapqë në 8 djetorinë në vitin 1990, në maj, sekretari i përgjithshëm i OKB-s kështë kërpar regjimit komunist dhe presidentit Ramiz Alia të hape i vëndit a i presidenti e kishtë të premtuar të gjë, por në mua e dhe javët në vijim nuk u pas gjë nga hape i vëndit. Dhe prandaj, në dy korikë, Masa të më dha njërëzit kën në ambasadat përëndimore si një protest, si një shenë protestën 
kundër regjimit komunist dhe një shënjë të një kërkese për liri dhe demokraci. Ekonomia e vëndit ishte rënuar, shumica e njëzë ishën të papun, gjithashtu në shtator, shkrimtari i famë shumë Ismail Kadare në mënur demonstrativë u largua nga vëndi dhe kërkoj azil politik në Francë, Kalten Herbst 1990 kommunistische um ihr Leben in den Studentenheimen zu verbessern. Na të vjesht të ftoht, regjimi komunista asë gjithë kishtë ndërmarë për të përmjërsuar kushtet e studentve në konflikte në mens. Kishën për vetëm dushmet të vogla, por në këto kushte, në këto faktorë, studentët ungritën në protesta masive të cilat unë bështetën dhe nga populata e përqytetit. Regjimi dhe sigurimi u përpoqen të amposhni të protest dhe donin të arestonin të sa për organizatorve, por studentët ishtë të pasueshëm me gjithse policia u shtrojë dhun dhe këture madje dhe me shkopin gome. Solidaritet i kryë qytetasve me studentët në të gjithë më nëritje dhe të ditorë, si sot për e tridje djetës, kjo lëvizje protestuse arriti kulmin e sajnë, një kontribut të veçant dha dhe dhejsi i studentëve aze majdari. Kur regjimi komunisti pakto protesta u përpoq të reagonte duke përmësuar pak sa kushtet në konvikte, por studentët kërkoni më shumë, kërkoni njëri dhe demokraci, dhe kjo lëvizje Kështë të nëtore i arriti të silte pluralizme politik në Shqipëri dhe nëzisë të të. Motë e akruesore ishte e duam Shqipërin si gjithë të Europa. Regjimi komunist po lëkunde dhe filloj të pranon të disa fërë. Në këto mbledhe dhe grumbullime në shumë profesor dhe student të universitetit të tiranës dhe akademisë e arteve, kritikuan plogështin dhe paftësin e regjimit komunist. Jo vetëm kërkuan kushtë më të mira jetese, por dhe lejimin e partive politike. Natyrisht, regjimit komunist duhet të kapitulon të u pranua pluralizmi politik. Në 12 djetëtor, 4 dit më pas, u themelua e para parti opozitare, partia demokratike, e cila ishte një lëvizje antikomuniste, dhe në pak javë dhe muaj, kjo parti dha një kontribut shumë të madhë në rëzimin e sistemi të degraduar komunist. Pra nga e 8 djetëtori 1990, ka hyrë në historim bashkohore shqiptare si dita e rinis. Ka që përsa i përkon historis Si sot, sot, pas 30 vjetësh, në përsëri jemi në një moment kyç dhe këthejse për Shqipëri. Në tre dekada të shkuar, Shqipëria është zhvilluar në shumë aspekte, është demokratizuar, ekonomia është zhvilluar. Njërësit kanë ljërin të udhëtojnë dhe të studiojnë a shtetit, shumë veta e bëjnë këtë gjëmë. Albanien ist Mitglied der NATO seit 2009 und auch in der EU Beitrittskandidat. Antare e Natos dhe për dhe mje katër mdjetës është kandidate për bashkimin evropian dhe shpresojmë që do të afroj dhe hapja zyrtare e negociatëve. Pasadat e bukura, rrugët e bukura në Shqipëri janë si ato fshatrat e potemkini për e në fisht në pasadat. Por situata ekonomike në vitë dhe fundit është përkejsuar. Korupcioni në vitë dhe fundit është përkejsuar. Por, tërmeti shkatrues i 2019 dhe pandemia e vitit të fundit e kam përkejsuar më tej situatën. Kjo natyrisht prek edhe të rindë. Apusia ndër të rindë në vitet e fundit ka rëmë pak, por natyrisht që është ende në nivellet të larta. Shumë të rindë. Jo vetëm që nuk kanë për, por nuk gjënde në asti integruar në sistemet kualifikusa apo arsimore. Perceptimi negativ i situatës ekonomike në vënd është shumë do me thënë se për dëshirë që përnë në rritet të dërinve për të emi bërë jashtë vëndit. Bazuar në anketime, është vërë rritë që 80% e të rinve dëshirojnë të largohen nga vëndi dhe shumë për tyre ma dje kanë bërë këtë në realitet. Por kjo kryon shumë bërë shlojë që në angazhimin politik dhe vëndet në vëndë. Rinja nuk e ndjen vetën të përfajsuar në politikën komptare. 
Por edhe nuk e pëlqejn politikën. Ja, shtet disa au gleichgültig gegenüber. Uh, janë dhe indiferent nëse politikën. Jo mendoj për të ndarën politikën, nuk besojnë se do të kenë mundësinë për të ndikuar në shikimin e politikës. Uh, janë faktorë të jashtëm është mungesa e pjesmarjes në politikë që çon në një zhgënjim të të rinjve dhe në të rinjshën e tyre. Tulatjen e tyre. Sot, më shumë se kur nevojite pjesmarja e të rinjve në politikë, ne të rinjve të i thonë politikanëve që më duhet mendoj vetëm për zhidhjet e radhës, por këta politikanë duhet të mendojnë për gjeneratat e artshme. Fondacioni Konrad Adenauer e ka një pritika dhe të veta ky që punën për përkrahjen dhe fuqizimin e rinjës dhe pjesmarja në sajnë në politikë. Promovimi i të rinjve Bën që ata të angazhojnë gjithmonë e më shumë në politikë. Ne duam të kontribuojnë për zhvillimin e demokracis në Shqipëri. Duam që këtu të lind një politikë e participimit e pjesmarjes, të cilën duam të ambështesim të zhvillohet më të. Nuk besojmë që të rind janë vërtet të deprimuar nga politika dhe që do të hishtë një dorë nga jo. Por pikërish pjesmarja juaj të regon se sa të interesuar jeni. Pjesmarja juaj në përmjet platformave digitale, Zoomit, Facebook, të tjere tjere. Ne mbështesim forumin i nërë të partiz demokratike, zotin Belind Kalici, si një organizat që ka forcen për të ofuar një alternativ për të rinjtë për të mos e praktisur vëndin e vetë, duhet të lindë një kultur, komunikimi, ku ju mund të shkëmbeni i dhe, mund të bashkojnë. Dhe kjo është një prej që më e kërësore të Akademis Politike, në vitë dhe fundit, por dhe sot, pra ndaj jam shumë e gëzuar për diskutimet që do të ndjekim në panelit e ndryshme, duke filluar nga tema si shilimi ekonomik, turizmi, e dirit e qështje të arsimit të të rinjve. Liebe Freundinnen und Freunde der SPD und DP, ich hatte eingangs vom Erbe des 8. Dezember 1990 gesprochen. Ola, wie sehr Albanien 30 Jahre später als Teil besteht. Egal wie die Zukunft für Albanien aussieht, ich bin mir sicher, dass die Albanien für Albanien für die Jugend klar einen europäischen Weg des Landes einschlägt und aktiv dafür kämpft, dass Albanien nach Europa in die Europäische Union zu führen. Dass Albanien nach Europa in die Europäische Union zu führen. Dass Albanien nach Europa in die Europäische Union zu führen. Dass Albanien nach Europa in die Europäische Drejtuar Shqiprin, drejt Evropës, drejt bashkimit e Europa. Në të kontekstu të em dhe njëherë, e duam Shqiprin si gjitha dhe të. Pak dashur njës dhe doja edhe një duartë rokitje për Tobia.